हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर नाइन ऑफ द चैप्टर जावा प्रोग्रामिंग आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के पास कौन सा स्ट्रक्चर रहना चाहिए उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम के बारे में ओके तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पैकेज स्टेटमेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट इंटरफेस स्टेटमेंट क्लास डेफिनेशन एंड मेन मेथड क्लास रहता है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो सजेस्टेड पार्ट है मतलब ये हमें सजेस्टेड किया जाता है कि इसको यूज करना बहुत अच्छा है इसके वजह से प्रोग्रामर को क्या होगा प्रोग्राम अगर कोई प्रोग्रामर बाद में देखता है तो कम से जगह पे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है उसको समझने में आसान हो जाता है अगर हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज करते हैं देन ऑप्शनल पार्ट जो है वो है पैकेज स्टेटमेंट इम्पोर्ट स्टेटमेंट इंटरफेस स्टेटमेंट एंड क्लास डेफिनेशन दीज आर दिनल पार्ट एंड मेन मैथड क्लास दिस वन इज द मोस्ट एसेंशियल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम यहाँ पे बाकी ऊपर वाले जितने भी सेक्शन है जितने भी पार्ट है वो अगर ना हो जावा प्रोग्राम में तो भी चलेगा बट अगर मेन मैथड क्लास नहीं है तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मतलब जावा प्रोग्राम का रन हम कर ही नहीं सकते ओके okay? तो हर एक पार्ट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्राम इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन सो वट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इस सेक्शन को यूज करके हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में वी कैन राइट ए कमेंट इन दिस सेक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या करते हैं कमेंट लिखते हैं कमेंट लिखते हैं मतलब क्या कि जैसे कि अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हो तो किस टॉपिक को लेके प्रोग्राम कर रहे हो मतलब जो कि कंपाइल करते वक्त हमें प्रोग्राम में नहीं चाहिए बट जब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखे तो उसको कैसे आसान से समझ आए उसके लिए हम क्या करते हैं कमेंट सेक्शंस को यूज करते हैं मतलब ये कंपाइलर जब कंपाइल करेगा प्रोग्राम को तो इस पार्ट को इग्नोर कर देगा इस पार्ट को वो कंपाइल नहीं करेगा इस पार्ट को बस हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि प्रोग्रामर को आसान हो कि कौन सी जगह पे किस तरह का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ है ये समझने के लिए वहां पर हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को क्या करने के लिए कॉमेंट्स राइट करने के लिए कॉमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ओके कमेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर द प्रोग्रामर बिकॉज दे हेल्प देम अंडरस्टैंड द कोड यहाँ पे कमेंट देना इसीलिए बेनिफिशियल है प्रोग्रामर्स के लिए क्योंकि अगर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर कोई भी प्रोग्रामर देखता है तो उसको कैसे आसानी से समझ आ जाए कि वहां पे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है इसीलिए हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज करते हैं कमेंट प्रोवाइड करने के लिए सो दीज आर ऑप्शनल कि अगर हम कॉमेंट प्रोवाइड करें तो भी चलेगा ना करें तो भी चलेगा बट इट इज सजेस्टेड टू यूज देम क्योंकि बट ये सजेस्ट किया जाता है हमें आ, मतलब डेवलपर्स के द्वारा या फिर हाईली एजुकेटेड पर्सन के द्वारा कि ये यूज करना जरूरी है ऐसा नहीं है हमें ये यूज कर सके ये यूज करें यूज ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता बट सजेस्ट किया जाता है कि इसको यूज करना चाहिए क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में किस तरह का ऑपरेशन कैसे हुआ है वो हम आसान तरीके से समझ सकते हैं अगर कॉमेंट सेक्शन में उसको प्रॉपर डिस्क्राइब किए हैं तो ओके okay, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज करके कमेंट्स लिखना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में ओके सो द कंपाइलर इग्नोर्स दीज कमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इज सोलली सोलली मीन इज मेनली मिंट फॉर इंप्रूविंग द रिडेबिलिटी ऑफ द जावा प्रोग्राम कंपाइलर इन कॉमेंट सेक्शन को क्या करता है कंपाइल करते वक्त एग्जीक्यूशन करते वक्त इग्नोर करता है और ये मेनली इसको इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करने का मेन इंटेंशन यही है कि जावा प्रोग्राम का जो रिडेबिलिटी है मतलब कैसे इजीली प्रोग्रामर इसको कभी भी देखे समझ सके उसको इंप्रूव करने के लिए मेनली हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करते हैं ओके तो इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज करते हैं पता चला कमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो जावा सपोर्ट करता है तीन तरह का कॉमेंट जैसे कि सिंगल लाइन कॉमेंट मल्टी लाइन कॉमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉमेंट सिंगल लाइन कॉमेंट मतलब इस तरह से सिंगल लाइन कॉमेंट हम दे सकते हैं ओके ये है मल्टी लाइन कॉमेंट इस तरह से मल्टी लाइन कॉमेंट दे सकते हैं मतलब ये जो लिखा है दिस इज ए सिंगल लाइन कॉमेंट वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मर्जी से बट सिंगल लाइन का होना चाहिए अगर आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट देना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस तरह का मेथड अगर आप, आपको डॉक्यूमेंटेशन कमेंट करना है मतलब डॉक्यूमेंटेशन कॉमेंट मतलब कि किस तरह का डॉक्यूमेंट या फिर किस तरह का प्रोग्राम आप लिख रहे हो स्टार्टिंग में आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा कमेंट्स में बताने पड़ेंगे ड
तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में पता चल गया कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को हम यूज करते हैं क्यों एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में कमेंट प्रोवाइड करने के लिए ताकि प्रोग्राम को समझने में हमें आसान हो प्रोग्राम को पढ़ने में हमें आसान हो ओके नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द जावा प्रोग्राम इज अ पैकेज स्टेटमेंट सो ये पैकेज स्टेटमेंट क्या है वी कैन क्रिएट ए पैकेज विथ एनी नेम पैकेज हम अपने मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं तो ये पैकेज है क्या पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ क्लासेस दैट आर डिफाइंड बाय ए नेम पैकेज क्या है जैसे कि हम जानते हैं क्लास के बारे में पढ़े हमने ये पढ़ा था कि जावा प्रोग्राम क्लास से शुरू होता है तो अगर एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम हम लिखे हैं जहां पे एक या फिर मोर देन वन क्लासेस है और उन सारे क्लासेस के प्रॉपर्टीज को अगर हम एक सिंगल नेम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं पैकेज ओके okay. और उस पैकेज का नाम हम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं और जिस पैकेज को हम किसी भी प्रोग्राम में चाहें उस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं बाद में फिर इंपोर्ट नाम का एक कीवर्ड या फिर स्टेटमेंट को यूज करके क्या कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं ओके okay. जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा जहां पे पांच क्लासेस है और उसको मैंने एक पैकेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया बाई यूजिंग पैकेज स्टेटमेंट और उस पर्टिकुलर पैकेज में जितने भी क्लासेस है उनके प्रॉपर्टीज को अगर मैं कोई बाकी प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ इंपोर्ट स्टेटमेंट या फिर इंपोर्ट की ओर यूज करके क्या कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर पैकेज की क्लासेस को यूज कर सकता हूँ इसके द्वारा मुझे वही सेम क्लास के प्रॉपर्टी को बार बार हर एक प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ओके सो दैट इज इफ यू वॉन्ट टू डिक्लेयर मेनी क्लासेस विद इन वन एलिमेंट देन वी कैन डिक्लेयर इट विद इन ए पैकेज तो यहाँ पे अगर मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस के प्रॉपर्टीज को डिफाइन किए हैं वहां के वहां पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वही सेम क्लासेस अगर मुझे अलग अलग प्रोग्राम्स में भी चाहिए तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उनको अगर एक पैकेज में बना दो जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में उस पैकेज के कोई भी क्लास का प्रॉपर्टी चाहिए तो उस पैकेज को इंपोर्ट करके हम क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में उस क्लास के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं बिना फिर से लिखे जिसके वजह से हमारा जो कोड का लेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है फिर से प्रोग्राम लिखने का वो भी रिड्यूस हो जाएगा ओके इट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये ऑप्शनल पार्ट है जरूरी नहीं है कि हम पैकेज बनाएं अगर हम चाहते हैं तब पैकेज बनाएं अगर पैकेज नहीं बनाना चाहते तो पैकेज ना बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है इफ यू डोंट वांट टू डिक्लेयर एनी पैकेज देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद इट एंड वे विल नॉट गेट एनी एरर अगर हम कोई भी पैकेज नहीं बनाना चाहते देर इज नॉट एनी कोई भी इशू नहीं है वहां पर कोई भी एरर ऑकर नहीं होगा ओके हियर द पैकेज इज ए की वर्ड पैकेज ए की है दैट टेल्स द कंपाइलर दैट पैकेज हैज बीन क्रिएटेड पैकेज एक कीवर्ड है जो कि कंपाइलर को यह बताता है कि यूजर ने एक पैकेज क्रिएट किया ओके okay? उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन क्लासेस को लेके या फिर उन इंटरफेसेस को लेके जिसके द्वारा उस पैकेज में जितने भी क्लासेस हमने इंक्लूड किया उन क्लासेस को हम किसी भी और प्रोग्राम में अगर फिर से यूज करना चाहते हैं तो वहां पर फिर से हमें वही सेम क्लास के प्रोग्राम को लिखने की जरूरत नहीं है उस पैकेज को इम्पोर्ट करके उसको हम क्या कर सकते हैं वही सेम क्लास के प्रॉपर्टी को उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं ओके okay, तो पैकेज क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है पैकेज पैकेज नेम पैकेज नेम आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो ओके और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल रहा था कि अगर मैं पैकेज क्रिएट कर दे रहा हूँ और उस पर्टिकुलर पैकेज में कोई भी अगर क्लास है और उस क्लास के प्रॉपर्टी को मैं अगर कोई और एक जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहता हूँ मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज में जो क्लास है उसी सेम क्लास का प्रॉपर्टी अगर मुझे फिर से और एक जावा प्रोग्राम में चाहिए तो फिर से उसको ना लिख के अगर हम पैकेज के प्रॉपर्टी को इम्पोर्ट कर दें तो वहां पे बिना प्रोग्राम लिखे एक सिंगल लाइन में हम क्या कर सकते हैं उस क्लास के प्रॉपर्टी को हमारे जावा प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट का काम क्या है मेनी प्रीडिफाइंड क्लासेस आर स्टोर्ड इन पैकेजेस इन जावा जावा में बहुत सारे प्रीडिफाइंड पैकेजेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं ओके उन क्लासेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं जैसे कि मैथ क्लास है स्ट्रिंग क्लास है उन क्लासेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एज वेल एज स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो वहां पे अगर उन पैकेजेस के क्लासेस को अगर मैं प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ तो वहां पे मैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट या फिर इम्पोर्ट की को यूज करके क्या कर सकता हूँ उन क्लासेस को उन पैकेजेस से सिंगल लाइन में क्या कर सकता हूँ सिंगल लाइन में प्रोग्राम में इम्पोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा उन क्लासेस के उन पैकेजेस के के अंदर जो क्लासेस हैं उनके प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज को मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ ओके okay. वैसे ही अगर मैं पैकेज स्टेटमेंट यूज करके कोई
ऑलवेज इम्पोर्ट स्टेटमेंट पैकेज स्टेटमेंट के बाद ही रहता है और वहां पे वो क्लास डिक्लेरेशन से पहले रहता है तो एग्जाम्पल देख सकते हो ऐसे जैसे कि इम्पोर्ट जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूटिल एक पैकेज है और यूटिल पैकेज का यहाँ पे डेट एक क्लास है और मुझे डेट क्लास के प्रॉपर्टी को अगर यूज करना है तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं डेट क्लास के प्रॉपर्टी को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं ओके द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम इज इंटरफेस स्टेटमेंट तो इंटरफेस स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए दिस सेक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई एन इंटरफेस इन जावा जावा में इंटरफेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करते हैं ओके इट इज एन ऑप्शनल सेक्शन विच इज मेनली यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा डिफरेंस पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता सो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंटरफेस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर इंटरफेस वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफाई करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम बोलते हैं इंटरफेस स्टेटमेंट ओके सो एन इंटरफेस इज ए लॉट सिमिलर टू ए क्लास जैसे कि क्लास है जिस पर्टिकुलर क्लास के क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं मेथड्स होते हैं वैसे इंटरफेस भी क्लास की तरह है बट डिफरेंस इतना है यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह पे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं और मेथड डिक्लेरेशन होते हैं ओके मेथड डिक्लेरेशन होते हैं बस उसको डिफाइन नहीं किया जाता वहां पे इंटरफेस क्लास की तरह है बट क्लास के अंदर वहां पे वेरिएबल्स होते हैं मैथड्स होते हैं मेथड डिफिनेशन होते हैं बट इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड मैथड डिक्लेरेशन होते हैं और अगर हम कोई भी इंटरफेस मतलब हम इंटरफेस वाले कॉन्सेप्ट को तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की जरूरत पड़े जावा प्रोग्राम में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं इंटरफेस स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं ओके ये ऑप्शनल पार्ट है अगर हमें जरूरत है तो यूज करेंगे जरूरत नहीं है तो इसको यूज ना करने से भी चलेगा नेक्स्ट पार्ट इज द क्लास डेफिनेशन ओके ये जावा प्रोग्राम में कंटेन सेवरल क्लास डेफिनेशन है पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास डेफिनेशन हो सकते हैं क्लासेस आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम अब अगर हमें जावा प्रोग्राम लिखना है तो क्लास इंपोर्टेंट पार्ट है नेसेसरी पार्ट है एसेंशियल पार्ट है जावा प्रोग्राम का ओके इट डिफाइंस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर डिफाइंड क्लासेस इन ए प्रोग्राम तो मुझे जितने क्लासेस चाहिए मैं उतना यूजर डिफाइंड क्लासेस क्या कर सकता हूँ डिफाइन कर सकता हूँ क्लास डेफिनेशन सेक्शन में वो यूजर डिफाइंड क्लासेस आते हैं जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन करने हैं तो एडिशन के लिए क्लास मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लास डिविजन के लिए क्लास सब्ट्रक्शन के लिए क्लास चार अलग अलग क्लासेस मैंने ले लिए मुझे जितने क्लासेस चाहिए उतने क्लासेस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डिक्लेयर कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओके क्लास क्या होता है क्लास होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मैथड्स मैथड्स मीन फंक्शन ओके जो कि हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ चुके हैं Every program in Java will have at least one class with the main method. एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास हो सकते हैं बट वहां पर एटलीस्ट एक ऐसा ऐसा क्लास होना चाहिए जिस पर्टिकुलर क्लास में क्या होगा मेन मेथड होगा या फिर मेन फंक्शन होगा जैसे कि हम जानते हैं सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में पढ़ते वक्त की प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मैथड या फिर मेन फंक्शन से शुरू होता है तो एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में जबकि हम प्रोग्राम को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं तो एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास हो सकता है जो कि ऑप्शनल पार्ट्स हैं जितने क्लास हमें चाहिए उस हिसाब से बनाएंगे अगर हमें नहीं चाहिए क्लास ना बनाने से भी चलेगा वो ऑप्शनल पार्ट है बट वहां पर एक क्लास तो ऐसा होना चाहिए एसेंशियल पार्ट है जो की ओके okay, जिसको हम बोलते हैं मेन मेथड क्लास एक ऐसा क्लास होना चाहिए जिस पर्टिकुलर क्लास क्या कंटेंट करके रखे क्या होल्ड करके रखे मेन मेथड को होल्ड करके रखे ओके सो उस पर्टिकुलर क्लास को हम क्या बोलते हैं मेन मेथड क्लास विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर जावा प्रोग्राम हमारे जावा प्रोग्राम में और कुछ हो ना हो बट मेन मेथड क्लास होना चाहिए एक ऐसा क्लास होना चाहिए जिस पर्टिकुलर क्लास में मेन मेथड हो क्योंकि जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से ही शुरू होता है और अगर मेन मेथड ही नहीं होगा तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही नहीं हो सकता ओके एवरी जावा स्टैंड एलोन प्रोग्राम रिक्वायर्स द मेन मेथड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कोई भी जावा प्रोग्राम आप लिख लो तो वहां पर जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा शुरू होता है मेन मेथड से या फिर मेन फंक्शन से ओके सो दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम जो कि जावा प्रोग्राम का एक एसेंशियल या फिर इंपोर्टेंट पार्ट है ओके सो देयर मे बी मेनी क्लासेस इन जावा प्रोग्राम जावा प्रोग्राम में मोर देन वन क्लासेस हो सकते हैं जैसे कि मैंने बोला एडिशन के लिए क्लास अट्रैक्शन के लिए क्लास मल्टीप्लीकेशन के लिए एक क्लास डिविजन के लिए क्लास अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं 
बट ओनली वन क्लास कैन बी डिफाइंड एज द मेन मेथड क्लास बट उनमें से सिर्फ एक ही क्लास को हम क्या कर सकते हैं मेन मेथड क्लास के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं जो पर्टिकुलर क्लास मेन मेथड को होल्ड करके रखा होगा क्योंकि उसी पर्टिकुलर क्लास में जो मेन मेथड है वहां से ही हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला है इसीलिए उस पर्टिकुलर क्लास को हम बोलते हैं मेन मेथड क्लास और एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में सिर्फ एक ही क्लास मेन मेथड क्लास के हिसाब से डिक्लेयर हो सकता है ओके सो मेन मेथड में क्या कंटेंट होता है डाटा टाइप्स यूज करके हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जिन जिन स्टेटमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट करना है उन सारे स्टेटमेंट्स को उन मेन मेथड के अंदर क्या करते हैं मेन मेथड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ओके सो आई थिंक समझ आ गया क्या क्या सेक्शंस हैं एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक जावा प्रोग्राम का ओके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इस करके कमेंट प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद हमारा क्या है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद हमारा आया पैकेज स्टेटमेंट जहां पे हम पैकेज क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं जिसके द्वारा उन क्लासेस को अगर हम कोई और प्रोग्राम यूज करना चाहें तो उसको फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं ओके देन इंटरफेस स्टेटमेंट को यूज करके इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं वो भी ऑप्शनल पार्ट है ओके इंटरफेस स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने की जरूरत पड़े ओके उसके बाद क्या आता है इंटरफेस स्टेटमेंट के बाद हमारा फिर क्या आता है इंटरफेस स्टेटमेंट के बाद हमारा आता है क्या इंटरफेस स्टेटमेंट के बाद हमारा आता है फिर क्लास डेफिनेशन जहाँ पे हम जावा प्रोग्राम जबकि क्लास को लेके शुरू होता है तो मोर देन वन क्लासेस को लेके हम क्या कर सकते हैं प्रोग्राम लिख सकते हैं वो ऑप्शनल पार्ट है मोर देन वन यूजर डिफाइंड क्लास लेना बट वहां पे एक ऐसा क्लास होता है जो कि हर एक जावा प्रोग्राम में होना जरूरी है जिस क्लास को हम बोलते हैं मेन मेथड क्लास जो कि मेन मेथड को होल्ड करके रखता है क्योंकि हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो मेन मेथड से एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो एसेंशियल पार्ट जो है हमारे जावा प्रोग्राम का वो है मेन मेथड क्लास बाकी कोई पार्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बट एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मेन मेथड क्लास होना जरूरी है सो so, आज के क्लास में हमने जावा प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में डिस्कस किया सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन बेसिक स्ट्रक्चर को लेके एक सिंपल एग्जांपल जिसके वजह से हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा ओके सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम के बारे में सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर को लेके एक एग्जाम्पल के बारे में सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू